morning students today we are going to discuss experimental approach to the origins of life enna sir appadina muyirina thotram kuritha sodhana anugumurai adhu peru da experimental approach to the origins of life life vandu eppadi vandu indha uyirana vandu thondriyathu அப்படிங்கிறத குறித்து ஒரு சோதனை அப்படிங்கிறது இதை ஃபஸ்ட்டு யார் சார் செஞ்ச அந்த சோதனை அதாவது டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் யூரியோ மில்லர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னொரு கொஷனில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் யூரியோ மில்லர்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் திஸ் கொஸ்டின் என்ன சார் அப்படின்னா யூரே அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் அண்டு மில்லர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பேவுடு வே ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாசிபிள் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எதை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து அவங்க உருவாக்குறாங்க மிக முக்கியமாக அது எதை உருவாக்குறாங்க அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எதெல்லாம் கார்பன் இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன சொல்லணும் நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ கார்பன் கண்டைன் குரூப் எல்லாமே ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லுவேன் அப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு படிவேன் அப்போ கரிம பொருள்கள் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் தட் லீட்ஸ் டு அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் டிஃபெக்டட் டிஃபிக்டட் இன் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அதை வச்சு அவர் செய்கிறாரு எதை வச்சு செய்கிறாரு இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எவ்வாறு உருவாயிருக்கக்கூடும் என்று அவற்றிலிருந்து உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றிருக்கும் அந்த உயிரினங்கள் தோன்றிருக்கிறதுக்கு என்பதையும் புரிந்து கொள்ள ஒரு வழி செய்திருக்கார் இந்த சோதனையை வச்சு உருவாக்கியிருக்காரு அவர் என்ன செஞ்சார்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் வாஸ் அலோடு டு சர்க்குலேட் நிறைய கேஸ் வந்து வந்தால் மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் வந்து அவ்வளோ பண்ணுறாரு என்னென்ன கேஸஸ் அப்படின்னா மீத்தியன் இருக்கலாம் அமோனியா இருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம் வாட்டர் இருக்கலாம் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் அதை அலோவ் பண்ணுறாரு டு சர்க்குலேட் ஓவர் த எலக் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் எங்கே அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜில் தான் அது பண்ணுறாரு அதாவது என்ன செஞ்சுட்டாருன்னா ஒரு பாய்லிங் வாட்டரு எடுத்துக்கிட்டாரு அதை ஹீட் பண்ணுறாரு அந்த ஹீட் பண்ணும்போதில் அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து நேராக போயிட்டு அந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு கூட படுது அந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடில் ஸ்வாக் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி அதில் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கு லார்ஜ் ஃப்ளாஸ்க்காக இருக்கும் அதில் கேஸ் மிக்சர் பண்ணி வச்சுருப்பார் அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வாட்டர் வந்து அவுட் வந்து வெளியில் வரும் கண்டன்ஸ் ஆகி அப்புறம் குளிரிப்பாங்க அந்த கோ கோல்டு வாட்டராக கொண்டு வருவாங்க அப்போ அக்யூஸ் மீடியத்தில் வந்து கண்டனி எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்ஸாக மாறும் அந்த டேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா அந்த சாம்பிள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த கோடி கிளாஸ்கில் அதை தான் அவங்க செய்கிறாங்க எ ஸ்மால் ஃப்ளாஸ்க் கேப்டு பாயிலிங் அண்ட் த ஸ்டீம் எமினேட்டிங் ஃப்ரம் இட் வாஸ் மேடு டு மிக்ஸ் வித் மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் அது மிக முக்கியமானது இந்த ஃப்ளாஸ்கில் என்ன செய்கிறாங்க பாயில் பண்ணுறாங்க டு பாயிலிங் அண்ட் ஸ்டீம் எமினேட்டிங் பண்ணுறாங்க மேட் மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் என்னென்ன கேஸஸ் இருக்குது அமோனியா இருக்குது அமோனியாங்கிறது என்னது எனக்கு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அமோனியான்னு சொல்கிறோம் மீத்தியன் இருக்குது மீத்தியனுங்கிறது சிஹெச்சி ஃபோன்னு சொல்லக்கூடியது அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இதில் அந்த லார்ஜ் சாம்பர் தட் வாஸ் கனெக்டட் வித் பாயிலிங் வாட்டர் அந்த பெரிய குழுவை இருக்கு இல்லையா அந்த பெரிய குழுவில் இதெல்லாம் இருக்குது கீழே என்ன செய்கிறோம் அந்த பாயிலிங் வாட்டரை ஸோ ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது த ஸ்டீம் கண்டென்ஸ்டு டு ஃபார்ம் வாட்டர் அந்த ஸ்டீம் கண்டென்ஸ் ஆகி அந்த வாட்டர் வந்து அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி அந்த வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும்போது அதிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பிக்சர் நீங்கள் பார்க்குற பிக்சர் டேங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கும் மேலே அதாவது டேங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட் அந்த டேங்ஸ்டோனுடைய மின் முனைகள் சொல்லுவாங்க ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அதுலேருந்து மின் பொறிகள் வந்து வெளியே வெளியேறும் ஃப்ளாஸ்க்கு இந்த லார்ஜ் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கக்கூடியது கேஸஸ் மிக்சர் வந்து பாருங்கள் மீத்தேன் இருக்குது அமோனியா இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் இருக்குது வாட்டர் வந்து அவுட் வெளியில் வரக்கூடியது அதில் இந்த வாட்டர் வந்து நீர் வெளியேற்றப்படக்கூடியது திரும்பி என்ன செய்வாங்க கண்டென்சர் பண்ணுவாங்க அதாவது குளிர்விப்பான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ என்னது கோல்டு வாட்டர் வந்து உள்ளே இன்செட் ஆகும் 
குளிர் வைக்கும் போது அதுலேருந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம கிடைக்கிறது என்ன பாருங்கள் அக்யூஸ் மீடியம் கண்டைனி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் அதை டேப் ஓப்பன் பண்ணும்போது சாம்பிள் வந்து கொண்டு இந்த சைடில் பாருங்கள் பாயிலிங் வாட்டர் அதுதான் ஹீட் பண்ணுற ஹீட் பண்ணும்போது இந்த நீராவியானது நேராக இந்த டேங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு உள்ளே வருது இதுதான் அந்த டயக்ராம் அதுக்கான டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன செய்கிறோம் அதை ஸோ அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த கலவை அந்த டங்ஷன் கலவை அல்லது மின்முனையிலேருந்து வெளியேற்றப்படும் மின்னோட்டத்தின் வழியாக சுற்றி வரும் வரை அமைக்கப்பட்டது அந்த சிறிய குடையில் உள்ள நீர் தொடர்ச்சியாக உதவி அந்த சின்ன பாயிலிங் வாட்டர் பார்த்து இருந்தது இல்லையா அது கண்டினியூஸாக என்ன செய்யணும்னா ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி அந்த நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது அந்த நீராவி அதுலேருந்து வாட்டர் வாப்பர் வந்து வெளியில் வரும் அந்த குடுவை பெரிய வாயு கலவையர்களே அமோனியா மீத்தீன் ஹைட்ரஜன்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து போடும் அப்போ அந்த நீராவி குளிர் வீச்சு இல்லை திரும்பி என்ன செய்யணும் அந்த குளிர் வைக்கப்பட்ட அந்த நீராவி வந்து அந்த யூடியூப் அந்த யூ வழியாக அந்த யூடியூப் வழியாக உள்ளே வரும் உள்ளே வந்த பிறகு தொடர்ந்து இது வந்து ஒன் வீக் க கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி செஞ்சிட்ருப்பாங்க இந்த சோத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அப்படி செய்யும் போது அந்த திரவத்தை எடுத்து நம்ம அதை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த லிக்யூட் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கிளைசின் அலைனைன் பீட்டா அலைனைன் மற்றும் ஹாஸ்பாரட்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் அதில் வந்து இருக்கக்கூடியது அதெல்லாம் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாஸ் கண்டக்டட் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் எ வீக் அண்ட் த லிக்யூட் வாஸ் அனலைஸ்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வார காலமாக அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது அனலைஸ் பண்ணி அந்த சாம்பிள் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கிளைசீன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதில் என்ன இருக்குது நமக்கு ஸோ கிளைசீன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இந்த கிளைசீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கியமானது நமக்கு இந்த கிளைசின் சொல்லக்கூடியது அலனைன் அண்ட் பீட் அலனைன் ஆஸ்பார்டிக் ஆசிட் வேர் ஐடென்டிஃபைஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளைசின் அலனைன் பீட் அலனைன் ஆஸ்பார்டிக் வாஸ் வந்து அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தஸ் மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹேட் டு இன்சைட் ஆஸ் டு த பாசிபிலிட்டி யூ பயோஜெனிட்டிக் சிந்தசிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வெரைட்டிக் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இந்த மாதிரி சிந்தசிஸ் பண்ணுறாங்க என்ன நேச்சர் for mixer of sample gas in which only the source of carbon was methane appa and the source namak enna kadaikudhu indha soodhan illa methane vaayil irundhu carbon moola moolamaga namak kadaikudhu pinna merkolla indha ma nariya aayuvu irundhu seiyranga adha seiyumbodhu indha aayuvugal experiment for formation of all type of amino acid nitrogen base were not used idhala adha கண்டுபிடி இதுதான் அவங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ இரண்டு மில்லருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஏ பயோஜெனிட்டிக்ஸ் இந்த சீஸ் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கன் உயிரற்ற மூலக்கூறிலிருந்து நம்ம இதை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இது உருவாயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது விளக்குகிறது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை தான் சொல்கிறோம் ஏ பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்போ உருவாகிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்